היי, אני יהודית מג'ונו ג'רני ואתם על Show Your Talent, סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות טאלנטים. היום אירחנו את עמרי דור, שהוא COO ומייסד של אובליגו. דיברנו על פרודקטיביות בריאה, איך אנחנו מייצרים תקשורת בין אישית, בין מנהלים ובין עובדים בתוך הארגון, שגורמת לארגון פשוט לטוס. יש כאן הרבה מאוד טיפים בפרק הזה, הרבה מאוד דוגמאות, ובאופן כללי פרק שנראה לי שווה לכל מנהל ומנהלת לשמוע, שככה טיפ טיפה פותח את הראש לכיוונים הרכים יותר, שלפעמים אנחנו נוטים לשכוח כשאנחנו רצים אחרי KPIs ו-OKRs. אז רגע לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם ואתכן לעקוב אחר Show Your Talent בכל הפלטפורמות. כדי שתישארו מעודכנים בכל פרק חדש שיוצא לאוויר. אוקיי, okay, אז היי עמרי מאובליגו, מה נשמע? נשמע מצוין, מה שלומך? יאללה, איזה כיף שהגעת. כיף להיות פה. האמת שלפני כמה ימים מיכאל חיבר אותנו. נכון, נכון. ואומר לי, כן, זה ה-CEO שלי, ואני עכשיו גם באופריישנס, ואני כזה, טוב, זה בטח כזה בן אדם שהוא, אתה יודע, אחראי על הדליברי ועל זה שהכל יתקתק, ופתאום כאילו אתה פותח בפניי איזו משנה מטורפת של... תרבות ארגונית ו... תרבות ארגונית ושימור עובדים וביטוח עובדים ותקשורת, ואני אומרת, בואנה, אנחנו חייבים לעשות איזה פרק. יאללה, איזה כיף. אז הנה אנחנו פה. אז, אז אולי נראה לי לפני כזה שנתחיל ונצלול, בוא ככה תן לנו כזה בריף קצר על הקריר ג'רני שלך. גדלתי ביבנה, עיר האורות, בירת הראפ, והייתי כזה חנון מחשבים, הייתי מתכנת בגיל צעיר, הייתי מתכנת בבייסיק וכל מיני דברים כאלה. בצבא הייתי ב-8200, דווקא לא בתפקיד פיתוח, בתפקיד טכנולוגיה, אבל לא בתפקיד של מפתח. ואחרי הטיול המתבקש באוסטרליה לשנה, התחלתי ללמוד בטכניון, הנדסת חשמל ופיזיקה, תואר כפול. ותוך כדי התואר, ככה, התמזל מזלי והתקבלתי לכל מיני התמחויות. אז התקבלתי להתמחות אחת בגוגל בקליפורניה, שזו הייתה חוויה יוצאת דופן. ואז שנה אחרי זה עשיתי התמחות בגוגל בניו יורק, שזו הייתה חוויה עוד יותר יוצאת דופן. ואז עשיתי עוד התמחות קיץ בפייסבוק בלונדון. אז ככה, הדבר הוביל, הוביל לדבר, וככה היה לי תקופה נורא מעניינת. אחרי זה עבדתי באיזושהי חברת סייבר, באיזשהו סטארט-אפ סייבר פה בהרצליה. ואחר כך הקמתי את אובליגו, יחד עם אחי הגדול רועי, יחד אנחנו האחים דור, זה בעצם המותג שאנחנו סוג של בונים. אחי היה תעסקיו בחיל האוויר, ואחרי זה הוא נכנס לעולם חיי הלילה, מסעדות, מוכר יותר נדל"ן, ממש יזם סדרתי בכל מיני תחומים, חוץ מתחום הטכנולוגיה. ואז הוא הגיע לאיזושהי בשלות ואמר, אוקיי, הגיע הזמן לעשות משהו טכנולוגי. אני הגעתי לבשלות והרגשתי שהגיע הזמן שאני אקפוץ לצד יותר עסקי, והתחלנו לעבוד ביחד בשלהי 2016, והנה אנחנו כאן. הנה אתם כאן אחרי ראונד A וראונד B, והחברה נכון. שמתרחבת, יושבים בתל אביב ובניו יורק. נכון, כן. שליש, שני שליש מהחברה נמצאת בניו יורק, שליש ממנה נמצא פה בתל אביב על חוף גאולה. זה מעניין, כי כאילו גם חווית מאוד את האווירה של קור, קורפריטים, וכזה חברות גדולות, ותהליכים, והכל מוסדר. ועכשיו אתה בעצם uh, CEO ובעלים של חברה של סטארט-אפ, uh, שהוא עם 70 עובדים וכזה, גדל לאט-לאט. <אז>, אז נראה לי שהשאלה המתבקשת היא, מה מביא אותך? או את הפאשן שלך למקומות האלה של פיתוח עובדים, או של שימור עובדים, או של תרבות ארגונית. איפה הדבר הזה נולד? אז ככה, כנראה שיש לזה הרבה מאוד מקורות, ואני חושב, ש... חושב שרוב המנהלים, מנהלים בכירים, מנהלים יותר זוטרים, אני חושב שכולם מתעסקים בזה באיזושהי מידה. אני חושב שזה עד כדי כך ייחודי, ש-CEO מתעסק ב... בתרבות ארגונית. אני חושב שזה בא אצלי ספציפית מכמה מקורות. אחד מהם אולי זה שגדלתי בבית שמאוד מעריך הוראה, אבא שלי היה... הוא מוזיקאי וגיטריסט, הוא בין השאר היה אחד המייסדים של בית ספר רימון, והוראה, זה איזשהו וייב כזה חשוב בבית. וגם אני במילואים שלי הייתי מורה של איזשהו קורס ב-8200, אז זה ככה, אולי קצת פיתח את התפיסה הזאת של לפתח אנשים ולראות בדיוק מה הבעיה של כל אחד ולראות איך מפתחים אותם. גם החוויה שלי בגוגל ובפייסבוק, האמת, מאוד תרמה לזה, כי שם יש ממש תחושה שאתה מרגיש את התרבות הארגונית באוויר. מדברים עליה כל הזמן, מדברים על גוגלינס בגוגל, ומדברים על ערכים כמו Do No Evil בגוגל, או Move Fast and Break Things בפייסבוק, וזה ממש ביטויים שגורים שמשתמשים בהם בפגישות עבודה. אז אחרי זה, כשיצאתי ל... כשבעצם הקמתי את אובליגו, אני חושב שהדבר הזה כבר היה באיזושהי אינקובציה אצלי, של מה הדרך הנכונה לעשות דברים. אני זוכר שהיו לי הרבה מחשבות על זה גם בגוגל. נגיד בגוגל בשעתו היה להם משהו שנקרא 20%. שזה אומר שכל עובד, יש לו את הרשות להקדיש 20% מהזמן שלו לעבוד על איזשהו פרויקט צד מחוץ לעבודה הרגילה שלו. רעיון מאוד מאוד היי אנד מייטי, ובפועל אף אחד לא עשה את זה. ואני זוכר אפילו תוך כדי התמחות, שזה מאוד הטריד אותי, שכל הזמן מדברים על 20%, ואני שואל כל הזמן עובדים בגוגל, תגידו, על מה אתם עובדים ב-20% שלכם? ולפחות באותו זמן, 
לא היה הרבה כאלה. אז זה יצר אצלי איזשה... איזשהו רצון כזה טוב, יש דברים שאפשר לשנות, למה לא עושים איזה משהו? אני חושבת שזה האתגר הכי גדול של כל מנהל ושל כל חברה, כי בסופו של דבר, כשאתה שומע איזה הרצאת דוקור, או איזה מאמר, או איזה מחקר, אתה אומר, אה, זה ממש ממש פשוט, ניתן לעובדים זמן לפתח את עצמם, נגדיר להם בלוז, נגיד להם שצריך לבוא מוכנים לישיבות, ואנחנו נהיה מעולים. בדיוק, בדיוק. והכי אני אוהב, העצה שכל אחד כמובן אוהב לתת, כמובן לפאונדרים שהם כבר מלאי סטרס, ואת לא מספיקים לעשות כלום, ואז תמיד נותנים לי את העצה הזאת. פשוט תשחרר ותסמוך על העובדים שלך, למה אתה לא עושה יותר דלגיישן? אולי תזכור כמה עובדים נוספים שיעזרו לך לטעון עם העומס. נכון, למה? מה שמחיאות כפיים סוערות, איך לא חשבתי על זה, איך לא חשבו על זה קודם? פשוט להביא עוד עזרה וזה יפתור את כל הבעיות. ובפועל זה לא פותר שום דבר. אז קודם כל, גדילה זה תהליך כואב, אז כשאתה מביא עובד לגייס עובד זה קשה, ללמד את העובד זה קשה, ועד שהוא מגיע לאיזושהי פרודקטיביות, יכול לקחת הרבה זמן. זה הדברים האובייקטיביים. חוץ מזה, יש דברים שאתה יכול לעשות לא טוב כמנהל. למשל, יש מנהלים שלא עושים דלגציה טוב, משהו שלקח לי הרבה זמן ללמוד. יש דרכים שונים לעשות דלגציה למשימה. אם אתה עושה את זה בצורה לא טובה, אתה תחווה הרבה חיכוך והרבה תסכולים. זה משהו שאפשר ללמד לדעתך? זה כלים שאפשר להעביר למנהלים? אני חושב שהרבה מנהלים, אחת הטעויות שהם עושים, זה בגלל שהם רוצים לתת לעובד להגדיל ראש ולהיות מאוד מאוד עצמאי, אז הם עושים דלגציה למשימה בצורה מאוד uh, הגענו למשרד חדש, צריך לסדר וי-פיי במשרד. לכי וסדרי וי-פיי במשרד. וזה יהיה הדלגציה, המשפט הזה שנתתי לה. הסיכוי שהיא תצליח בעזרת המשפט הזה לקלוע אה, אה, בדיוק למה שצריך, ולהבין את הרצונות והשיקולים וכל מיני דברים כאלה, הוא קטן מאוד. ורצון לעודד אותה לעבוד עצמאית יכול לגרום לזה שהיא תעבוד עצמאית המון המון זמן, תתקדם המון המון בפרויקט, תביא כל מיני הצעות מחיר, ועד שהיא תחזור ותראה לי מה היא עשתה, היא כל כך התרחקה ממה שאני חשבתי שהולך להיות, שכבר אין דרך, מאוד קשה לגשר את הפער. ואז צריך לעשות מייקרו-מנג'מנט, ולהתחיל לתקן, ולסדר, ותסכולים, ולמה הוא שינה לי, ולמה הוא אמר לי, ולמה ככה, וזה נורא 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 מתסכל. אז זה בעיניי דרך, למשל, לא מאוד טובה לעשות דלגציה. ומנהלים שעושים את זה ככה, הם הרבה פעמים יחושו תסכול, והם יגידו לעצמם, איכות העבודה של העובד לא טובה. העובד לא מסוגל לעבוד בצורה עצמאית. כל הזמן אני צריך לתקן לו את העבודה. יכול להיות שכאילו באינישל, הכוונה הראשונה של המנהל, דווקא לא לעשות מיקרו-מנג'מנט. נכון, נכון. ולא לבוא להגיד, את צריכה להביא וי-פיי שהוא בדיוק כזה וכזה, בתקציב כזה וכזה. נכון. אני רוצה לתת לעובד את החופש, ואז אני בעצם אוכל אותה כי אני צריך כן לעשות את המיקרו-מנג'מנט, ואפילו לאכול על זה גם את התסכולים. נכון, נכון מאוד. אז סביב זה אני פיתחתי איזשהו רעיון שאני קורא לו... עשיתי איזושהי מצגת, אחרי שהייתה איזושהי בעיה כזאת בחברה. הבעיה כבר תפחה לאיזשהו מימד שהוא היה כבר על הרדאר שלי. ואמרתי, אוקיי, יש בעיה של מייקרו-מנג'מנט, גם כשאני עצמי עשיתי מייקרו-מנג'מנט, והיה לי תסכולים מאיכות עבודה של הרבה עובדים, וגם הרבה מנהלים גם דיווחו על דברים דומים. ושמתי לב לדפוס, והדפוס הוא שאנשים עובדים עצמאית על איזשהו פרויקט יותר מדי זמן, מתרחקים במחאות דרך הישר, ועד שהם מראים את זה לצוות, או מראים את זה למנהל שלהם, הפער הוא מאוד גדול, ויש הרבה חיכוך ותסכול, ואז צריך לשנות הכל. ואז אמרתי, אוקיי, בואו נעשה, עשיתי מצגת, קראתי לה Alignment Patterns, דפוסי התיישרות, איך אנחנו הולכים להתיישר ולעבוד באותו הכיוון. ופיתחתי שם איזושהי היפותזה שאומרת ככה, בתחילת הפרויקט, מן הראוי שנדבר הרבה הרבה ונפרט כמה שיותר את מטרות, ה... מטרות המשימה, goals, שיטות, כל מיני רקע שאני יכול לתת לעובד, רצוי להגדיר את זה כמה שיותר בתחילת הדרך. ככל שמתקדמים בפרויקט, המנהל צריך יותר ויותר להרפות, והעובד צריך להיות יותר ויותר עצמאי. למה זה ככה? כי בשלב קביעת המטרות, מאוד מאוד קל לשנות כיוון אם צריך. נורא נורא קל לעשות איטרציות מהירות, אני אשנה את המטרות מיום אחד ליום אחר. אבל אחרי שכבר יש מוקים ו-UX והכל כבר פיקסל פרפקט, כשאז אני אכנס ואעשה שינויים גדולים, זה יהיה מאוד מאוד כואב. אז עדיף לעשות כמה שיותר זמן על אליינמנט בהתחלה, כדי להימנע מהחיכוכים בסוף. אחת הדרכים ליישם את זה פרקטית בדלגיישן, זה כשאני עושה דלגציה לעובד לאיזושהי משימה. אז אני בדרך כלל אפתח יחד איתו מסמך משותף כזה בגוגל דוקס, ואני אתחיל לפרט פרטים ורקע על המשימה שאני חושב שיוכלו לעזור לו. אז למשל, אם זה פרויקט של Wi-Fi, אז אני אגיד לקתרין, אוקיי, כשהגענו למשרד בינואר, מצאנו פה ציוד ישן של חברת כך וכך, התקשרנו לדייר הקודם, הנה הקונטקט שלו, הדייר הקודם אמר לנו שהציוד הזה מאוד מאוד יקר, ושעדיף, ושצריך לשלם עליו רישוי, ועדיף לזרוק אותו. בקיצור, התחלתי להסביר כזה את הרקע. מילאתי, מילאתי בערך חצי עמוד. ובעזרת העמוד הזה, עוד שתי דרכים לעשות את זה בתחומים אחרים, זה למשל בתחום של רייטינג, uh, בתחום של מרקטינג וקונטנט רייטינג. אם אתה רוצה להסביר, אתה, אתה רוצה נגיד שאיזשהו כותב תוכן, יכתוב מאמר. 
אז אתה יכול להגיד לו, תכתוב מאמר על שלוש דרכים להגדיל את היעילות ב- ב- בנכס השכירות שלך. כן, משהו קצת מהעולמות שלנו. ואז הוא ילך וינסה לכתוב שלוש שיטות, ולא יהיה לזה שום קשר. דרך הרבה יותר אפקטיבית זה שהוא יקליט אותך, ואתם תעשו סוג של מעין רעיון, ואתה תסביר במילים על מה הולך להיות המאמר ומה בהכי יהיה האוטליין. כשהכותב יש לו את הקובץ אודיו הזה שלך, הרבה יותר סביר שהוא יצליח לקלוע על הכוונה שלך. אז הדלגציה הזאת בקובץ אודיו היא הרבה יותר אפקטיבית. אם מדברים על פיתוח, אותו דבר. כן, למשל, אתה יכול להגיד למפתח, בוא, אני אומר, תחליף את התשתית הזאת של ה-ETL שלנו בתשתית אחרת, ולזרוק אותו על מים. לחלופין, אתה יכול להגיד לו, הנה, בוא תראה, אני אראה לך את הקבצים בקוד, בוא נעשה פגישה ביחד, אפילו נקליט את הפגישה, הנה הקובץ המרכזי שבו הדברים קורים, והנה, שים לב, מכאן זה קורה לקובץ הזה, רוב העבודה שלך יהיה כנראה בשני הקבצים האלה, ויש פה איזה חלק שאולי כדאי שתפרק אותו לקובץ אחר, שנעשה לזה איזשהו ריפקטורים. אם אתה נותן אותו רקע הזה, אפילו חמש דקות, יש הרבה יותר סוגים שהוא יצליח במשימה. אז בעצם הטיפ הראשון שאני כבר עושה, אנחנו רק בתחילת הפרק וכבר טיפ, זה מעולה. הטיפ הראשון שאני אוספת ממך למאזינות ולמאזינים, זה שאם אנחנו רוצים להימנע ממצב של מיקרו-מנג'מנט שהוא מאוד מאוד מתסכל, כלומר שאנחנו שולחים עובד לעשות משימה, והוא חוזר אלינו עם משימה לא טובה, ואז אנחנו צריכים להיכנס איתו לקטנות, ואנחנו רוצים להימנע מזה, הפתרון הוא בעצם, קודם כל, לעשות אליימנט מראש, ולדאוג שאנחנו נותנים לעובד או לעובדת את כל המידע מראש, את כל הרקע ואת כל הקונטקסט. כן, כמה שיותר. בעצם דלגציה יותר עמוקה. מאוד נדיר שהעובד יגיד, אה, ah, אתה נותן לי יותר מדי פרטים, למה אתה לא משאיר לי אה, אה, חירות? בדרך כלל הבעיה הפוכה. בדרך כלל המנהל לא נותן מספיק פרטים, ואז העובד הוא כזה קצת מתבייש לשאול, ואז אה, יש איזה בעיה. מעניין, כאילו, כל הזמן אני מחזירה את זה, בתחילת הפרק דיברנו על, על הפער בין להגיד את הדברים שהוא נורא קל לבין ליישם אותם. Mm-hmm. זה נשמע לי סופר קל וישים. אני אנסה ואני אעדכן אותך. אוקיי. Okay. תספר לנו קצת עוד, תן לנו ככה, צללנו מיד כזה לפרקטיקה, אבל תספר קצת על אובליגו, איך זה עובד באובליגו, מה הערכים שמובילים אתכם, ומשם ככה אולי נצלול אפילו להבדלים בין אובליגו לבין קורפרייטס. כן, בטח. אז הייתי אומר שאובליגו עברה איזושהי מהפכה בערך בשנה השנייה, שבה התחלנו לזהות באמת שיש כל מיני בעיות בתרבות הארגונית, ואני ממש פיתחתי לזה פשן עמוק, התחלתי לקרוא על זה מלא ספרים, ולראות שיש הרבה שיטות, הרבה דברים שאפשר לעשות, ופיתחתי לזה איזשהו פשן. אז עברנו מחברה שלא הייתה לה אפילו משימה מוגדרת, והיה לה בסך הכול מוצר, למשימה שיש לה, לחברה שיש לה משימה, יש לה ערכים כתובים, יש לה אסטרטגיה כתובה של one pager, וכל הדברים האלה עוזרים לעשות אליינמנט של העובדים. מעטים הסטארט-אפים בשלבים שלכם שהם יכולים, שאני שומעת אותם אומרים, כן, יש לנו אסטרטגיה כתובה ו-one pager, אז על זה כל הכבוד. כן, תודה. הדבר הזה הוא must. לפני שעת הדבר הזה, אנשים שונים בחברה חשבו שאנחנו בונים דברים שונים. יש כאלה שחשבו שהמוצר שלנו הוא גם לקומרשל, וגם לסח... גם לשכירות מסחרית, וגם בכלל לדברים שהם לא שכירויות. ויש כאלה שחשבו שאנחנו נבנה בעתיד מוצר א', ויש כאלה שחשבו שנבנה בעתיד מוצר ב'. ממש היה חוסר אליימנט עמוק לגבי לאן החברה הולכת. והגדרה של... ומה היה המחיר של זה? כלומר, מה היה המחיר של זה שאמרתם, טוב, אנחנו חייבים עכשיו לבוא ולעשות סדר בדבר הזה? כי הכי קל זה לרוץ, כאילו, סטארט-אפ. אנחנו, כן. אין לנו זמן. אז מה שיוצא זה, זה זיגזגים. אנשים מפתחים כל מיני רעיונות שצריך אחר כך לעשות להם איזשהו שאט דאון, וכל מיני חיכוכים, וכל מיני ויכוחים על המשך הדרך. אם לא מצליחים להסכים על משפט אחד, שהוא המשפט של החזון או המשימה של החברה, אז אתה טומן לעצמך המון מוקשים לאורך הדרך. אז אתה צריך להתחיל בזה, לדעתי. ומה שבא אחר כך באופן טבעי זה נושא של values. אני זוכר ששמעתי לדעתי ב-Masters of Scale, שזה פודקאסט נחמד, אני חושב ש... שמעתי פרק שהם עשו על נטפליקס, שנטפליקס, אחד הדברים שהם התפרסמו בהם, זה שהיה איזושהי מצגת שהיא הייתה אה, אה, גם ציבורית נגישה, איזושהי מצגת לגבי ערכי החברה וכל מיני דברים שקשורים לתרבות הארגונית בחברה. וזה ככה מאוד הרשים אותי, והתחלנו לשים יותר דגש על, על ערכי החברה. היינו לנו ערכי חברה כתובים בשלב מאוד מוקדם, אה, שאני ואורי כתבנו פעם אה, בטיסה, ב- ולקחנו אותם ברצינות, הייתי אומר, 15%. 15% זה רצינות. והיום זה משהו שאנחנו לוקחים ברצינות גמורה. אז יש לנו ערכים, למשל, כמו, אפרופו כל הנושא של דלגציה ואליינמנט, יש לנו ערך שנקרא Align Early. Align Early זה אומר Broadcast your intentions and invite input from others. אל תרוץ ותבנה ותפתח רעיון עצמאית יותר מדי זמן, כי כשאתה תחזור ותראה אותו לצוות, אתה תגלה שמישהו אחר עבד על זה באותו זמן, תגלה שעשו את זה לפני שנתיים וזה לא עבד, תגלה שיש uh, מישהו בצוות אחר שמאוד מאוד מאוד חשוב לו, שזה יענה לאיזשהו corner case שלא חשבת עליו, um, אז עדיף שתגיד, בכוונתי לעבוד על פרויקט מסוים, אל תבקש רשות, תגיד, בכוונתי לעשות את זה, ותאפשר לאנשים את האפשרות לפנות אליך, להגיד לך, אתה שומע? ג'וני עבד על זה לפני שנה, אולי שווה שתדבר איתו. 
שזה דרך אגב פותח לנו גם עוד איזה צוהר כאן לעוד מאפיין של, לכן מאפיין של תרבות ארגונית מאוד מאוד בריאה, שזה הנושא השיתופי ולא התחרותי. Mm-hmm. כי אנחנו יכולים לראות כן. על, על כל, מיני, כל מיני תרבויות וארגונים, ואנחנו יכולים לראות שבמקומות שבהם העובדים שומרים את הכל לעצמם, ונורא נורא חרדים לזה ש... ורוצים את הקרדיט, נכון. זה יכול להיות גם ממש מקומות שבהם הם צריכים להילחם על הקרדיט שלהם, או שמרגישים שהם לא כאילו... נכון, אה, נכון. נכון, ממש ככה. זה, זה, זה ממש דוגמה שאני תמיד נותן, כשאני... כל רעיון שאני עושה לכל מועמד, תמיד אני מסביר לו, יש הרבה כאלה שלא בדיוק יודעים מה זה תרבות ארגונית. אז אני אומר להם, תשמעו, יש כל מיני דפוסים שאתה רואה בארגון. נגיד, יכול להיות שבארגון אחד, אנשים כל הזמן רבים על קרדיט. בארגון אחר, אנשים נורא מפרגנים אחד לשני. למה? אז אם יש לך אינטליגנציה רגשית, אתה יכול לנסות לפענח מה, מה underline cause. כמו בכל דבר, זה 90% דוגמה אישית. אם אתה כמנהל מפרגן לעובדים שלך ולא גונב להם את הקרדיט, ומרומם אותם, אז אני חושב שהם מבינים שככה מתבקש. ואם אתה חושד שמישהו גונב קרדיט, עושה לו איזה שיחת בור בצד, תגיד, יכול להיות שהיה שם איזה עניין, ואתה נותן לו תחושה שזה לא בסדר, ולאט לאט אפשר לעבוד על זה. וזה עדיין מאוד קשה, דרך אגב. באמת קשה. בסוף, לדעתי, התורה על רגל אחת, וזה זה לא משהו שאני... זה משהו שהוא, שהוא ברור, אבל, אבל ככה אני ממליץ לאנשים לחשוב על זה, זה שיש איזושהי דולה בסיסית שאומרת שאתה צריך לנסות לזהות בעיות ארגוניות ולטפל בהן. כמה שזה נשמע טריוויאלי, זה, זה בעצם כל מה שצריך לעשות. ולפי סוג הבעיות שקורות בארגון, צריך לתפור איזשהו פתרון. אם יש בעיה של מייקרו-מנג'מנט, אז אפשר קצת לקרוא בנושא ולחפש טיפים ולמצוא לזה פתרונות, ואפילו לקדם ערכי חברה חדשים שבאים לטפל בזה. אם יש בעיות של uh, נטילת קרדיט, אז uh, אפשר לקדם ערך חברה שאומר פרגון הדדי, ועכשיו יש איך בחברה פרגון הדדי, וכל הזמן לתת לזה דוגמאות ולחזק את זה. אז uh, זה, זה עלולה בסיסית, פשוט לראות מה, מה הדפוסים שמטרידים אותך, או הדפוסים שאתה אוהב, לכבות את הדפוסים שמטרידים אותך, להגביר את הדפוסים שאתה אוהב, ולאט לאט uh, לעבוד על זה. דיברת מקודם על, יוז, על, על, כאילו, על דוגמה אישית. אני, אני נורא נורא מבינה למה אנשים שהם כאילו נמצאים בהנהלה הבכירה של הארגון, הכל נורא נורא להעיר להם וברור להם, הם מבינים ויש להם את התמונה המלאה. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר כשצריך להעביר את זה הלאה, יכול להיות שכאילו יש עובד או מנהל שהם לא לגמרי מבינים את התמונה המלאה, mm-hmm. וטיפה חסר להם בשביל להשלים. Okay. איפה אתה לוקח את כל ה... בעצם את, ה, את האג'נדה שלכם, של בעצם של תרבות ארגונית, ובעצם אה, מעביר את הכלים למנהלים? כי בסופו של דבר אתה לא זה שנמצא בקשר יומיומי עם העובדים. שאלה מעולה, שאלה ממש מעולה. באמת שאלה מעולה. אז באמת שמתי לב שאני יש, פיתחתי איזושהי תשוקה משלי לנושא, והייתי עושה המון שיחות one on one עם כל מיני עובדים בחברה, והייתי מגלה כל מיני דברים מרתקים על, על מה קורה אצלם, ומה קורה אצלם, מה קורה בסביבתם, ואיך אפילו אולי אפשר לעזור לסדר כל מיני דברים בתרבות הארגונית. וגיליתי שלא כל המנהלים עושים את אותו דבר. יש מנהלים שעושים שיחות שבועיות עם העובדים שלהם, ויש מנהלים שלא. יש מנהלים שנראה להם שהפגישה הצוותית שהם עושים פעם בשבוע היא מספיקה. ואם יהיה לעובד משהו שיטריד אותו, הוא בטח יגיד לי. אז למה אני צריך לעשות איתו שיחה שבועית? אז שם החלטתי להגדיר איזשהו סטנדרט. אז עשיתי איזושהי מצגת, קראתי לה Management Patterns at Obligo, והגדרתי, מנהלים באובליגו נדרשים לקיים שיחה שבועית, one on one עם העובד שלהם. הם נדרשים פעם בחודש לעשות שיחה יותר עמוקה. השיחה הראשונה של הרבעון היא שיחת פידבק, שאתה נותן פידבק לעובד ומקבל פידבק מהעובד. השיחה השנייה שאתה עושה ברבעון היא שיחת, אני קורא לה growth and wellness. לדבר קצת על האם הבן אדם לקח חופש, מה הצדדים הבאים בקריירה שלו, מה התפקיד הבא שהוא רוצה להתקדם אליו, דברים כאלה. והשיחה השלישית ברבעון היא שיחת uh, תכנון היעדים של הרבעון הבא, שזו שיחה טיפה יותר מקצועית. Um, אנחנו עושים את זה בשיטת OKR, אפשר לעשות שיחה שלמה על OKRים. Um, השיחה השלישית הזאת היא נועדה לחבר את העובד למטרות הארגון, שהוא יראה את מטרות הארגון, אסטרטגיית הארגון, מטרות המחלקה. הוא יקבע בעצם את המטרות של עצמו, חלק מהמטרות הוא יקבל מהמנהל, וחלק הוא יביא בעצמו. ובעצם אנחנו מסבירים למנהלים שצריך לעודד את העובד להביא איזשהו פרויקט צעד, איזשהו משהו נוסף, אפרופו אותו 20% של גוגל, באותו מסמך OKR, מסמך ידים של כל עובד, צריך להיות שם איזשהו פרויקט צעד, משהו שהוא פשוט רוצה לפתח לעצמו. ואתם היום מצליחים לגרום לעובדים לקחת את הפרויקט צעד שלהם? כי אמרת שבגוגל זה פחות קרה. אז אני, אז אני חושב שלייצר את הטקס הזה, שבו המנהל יושב עם העובד על מטרות OKR, הוא אומר לו, ותגיד, מה עם איזה פרויקט נוסף מעבר לתפקידך הרגיל? אני חושב שהטקס הזה עוזר להגיד שזה עובד ב- בכל צורה, ממש לא, כמובן שלא, אבל זה לאט לאט קצת דוחף לפחות את הארגון מהכיוון הזה. יש לנו דוגמה למשל של אה, SDRית בארצות הברית, ש-SDRים למי שהמאזינים שלא מכירים, זה אנשים ש... זה בעצם אנשי מכירות יחסית אה, צעירים, יחסית ג'וניירים, רוב העבודה שלהם זה המון בטלפון, להתקשר בטלפון, לעשות קולד קולד, זו עבודה מאוד מאוד קשה. אז היה לו OKR פעם אחת אה, לכתוב מאמר, אז היא כתבה מאמר שיצא לנו בבלוג. היה לו OKR רבעון אחר, אה, לעשות אונבורדינג, כמו קאסטומר סקסס, לכמה חשבונות קטנים, ככה להתנסות יותר ברילשיפ עם הלקוחות, לקוחות פשוטים, שהיוזקייס שלהם פשוט. וככה בעצם לחוות כל מיני דברים אחרים בארגון. 
אני חושב שמה שזה עושה למוטיבציה של, של העובד, לסיכוי שהוא יישאר, לסיכוי שהוא יקודם אחר כך לתפקיד יותר משמעותי, זה, אני חושב שזה משמעותי מאוד, ואנחנו מנסים לעודד את זה. עד עכשיו כאילו דיברנו על הנושא הזה של תרבות ארגונית, ושל איך אתם מייצרים את התקשורת הזאת, גם ב- מההנהלה ללמטה, ואז כנראה, אני מבינה מה, אפילו מהדוגמה עכשיו של ה-SDR, שזה אחר כך גם חוזר מלמטה למעלה. Mm-hmm. אבל בוא נדבר על רגעים שבהם אתה לא מסכים עם העובד שלך, או שיש פעמים באמת שעובדים מגיעים עם איזשהם רעיונות, והם פחות מתאימים. איך שם אנחנו פותרים את זה? כי עד עכשיו, כשהכל יפה, הכל טוב. אנחנו מאמצים את הערכים. אבל מה קורה שם ברגע הזה? איך את שואלת שאלות שהן פשוט בול בפוני. מעולה. אז המון מהדברים האלה... דרך אגב, נתת כאן רפרנס לאחלה אחלה פודקאסט בול בפוני, אני מאוד רוצה להקשיב. כן. אוקיי, יפה. אז תראי, זה משהו שלדעתי, הנושא הזה של קביעת מטרות ויעדים, הוא נותן מענה טוב לנושא הזה. כלומר, אם עובד בא אליי עם איזושהי שורה לפרויקט שהוא, נגיד, לדעתי לא צריך להיות בפוקוס של החברה, אני לא אגיד לו, תשמע, הרעיון גרוע, זה כמובן בחיים שלו. אם כבר אני אגיד, הפרויקט הזה הוא לא נמצא בפוקוס של החברה, יש עוד ערך של אובליגו, הוא נקרא פוקוס, הוא אומר, spend 95% of your time on the most promising 5% of ideas. אז לפעמים אני פשוט שואל את העובד, האם נראה לו שזה בא, עונה להגדרה של top 5% most promising opportunities, שהוא חושב שהוא צריך לעבוד עליהם. ואז הרבה פעמים העובד לבד יגיד, אה, בעצם לא, כאילו זה עוד מגניב, אבל תכלס אני לא חושב שיהיה לזה והדבר הבא שאני אגיד לעובד זה, זה רעיון מעולה, תרשום את זה בטיוטה שלך, של האוקיארים של הרבעון הבא. וכשנגיע לרבעון הבא ונדבר על האוקיארים, אנחנו נתעדף את הרעיון הזה, יחד עם עוד רעיונות שהיו לך, ועוד רעיונות גם שמגיעים מלמעלה, כן, גם, כן יש גם איזשהו top down approach, ואנחנו נתעדף את זה כשנגיע לפגישת האוקיארים. אז אני חושב שהדבר הזה נותן מענה די טוב. כשמסתכלים על כל הרשימה, עובד בעצמו, קודם כל יכול להיות שהרעיון באמת מדהים, ובאמת נסכים שכדאי שהוא יעשה אותו, אבל זה אומר שהרעיון הזה יהיה, לו, יהיה בתחרות שווה עם רעיונות אחרים. וזה נותן מענה גם, גם טקטי לדעתי די טוב. אגב, אותו דבר אני גם אומר לעובדים. אם מנהל בא ומבלבל לך את המוח באמצע הרבעון, ופתאום אומר לך, תעזוב הכל, תעבוד על 1, 2, 3, העובד, מה שהוא יכול להגיד למנהל זה, תשמע, יש לי אוקיארים, אתה רוצה ש... כאילו, בוא נחשוב מה להוריד. ואז המנהל והעובד ביחד מסכימים על האוקיארים, המנהל מסתכל על זה ואומר, hmm, כן, אולי בעצם עדיף שתדבוק באוקיארים, זה בעצם יותר חשוב ממה שאמרתי לך. או, תשמע, מה שאני אומר הרבה יותר דחוף, הדבר הזה והזה תעיף, זה אנחנו יכולים לחכות לרבעון הבא, הדבר הזה יותר חשוב. אני שומעת כאן שכאילו, יש כאן איזה מערכת אמון מאוד מאוד חזקה בין העובד למנהל שנמצאת מאחורי זה. כי בשביל שהמנהל יגיד לעובד, האם אתה חושב שזה משהו שעכשיו שווה לשים עליו את האפור? אז, אז, אז זה מתבסס על איזשהו אמון, וגם הפוך, כשהמנהל אומר לו, סמוך עליי, עכשיו אנחנו משנים טיפה את הדרך, וזה מה שאנחנו לוקחים, אז יש כאן איזו עבודה מקדימה של, של ממש אמון. בוודאי. כן, אמון, אמון זה בבסיס של הכל. המשימה של החברה, אגב אובליגו, זה לבנות אמון בין דיירים ללנדורדים באמצעות טכנולוגיה פיננסית. חברה שהמשימה שלה היא אמון, היא צריכה להיות טובה בבניית אמון, אבל זה צריך להיות נכון גם פנימית וגם חיצונית. הנה, העברת אותנו לנדל"ן, ועכשיו, על מה הדיון הכי, הכי חם על נדל"ן? הנושא של עבודה מהבית ועבודה מהמשרד, mm-hmm. ואנחנו יודעים שבעבודה מהבית אז הפרודוקטיביות יותר גבוהה, אבל בעבודה במשרד האינגייג'מנט והחדשנות והרעיונות כן. אה, עולים. אה, ויש כל הזמן שיח כזה. גם לא מזמן ראיתי שעובדי גוגל שלחו, אה, שלחו להנהלה אה, מכתב אה, כזה כן. של אתם לא סומכים עלינו, אתם מתייחסים אלינו כמו ילדים, אה, ולא חסר, לא חסר, אה, רק לפתוח את אה, צרות בהייטק, או, ואפשר כן. לראות נכון, נכון. עשרות פוסטים. אה, מה העמדה שלך בנושא הזה? Uh, העמדה שלי היא שלא כל החברות צריכות להיות אותו דבר. אני חושב שיש תשובה נכונה שככה חברות צריכות לעשות. אני חושב שיש חברות שיבחרו אסטרטגית וערכית של לוחות בנתיב אחד, ויש חברות שילכו בנתיב אחר. וחברות uh, שהולכות uh, בנתיב אחד, ימשכו עובדים שרוצים ללכת בנתיב הזה, ועובדים שלא רוצים ללכת בנתיב הזה, כנראה יעזבו. ואני חושב שזה בסדר. Um, אנחנו החלטנו שאנחנו כן רוצים חברה שהיא in person. יש לנו משרד בתל אביב, יש לנו משרד בניו יורק. אנשים מגיעים כרגע יומיים בשבוע למשרד. אנחנו גם עושים קיק-אוף רבעוני, שבמלכו בעצם עושים איזשהו אירוע טיפה יותר, איזשהו שבוע שמבלים יותר זמן ביחד, עושים פגישות והרצאות וכל מיני דברים כאלה. לאחרונה אפילו טסנו כולם לברצלונה. אני יודע שהיום יש הרבה ביקורת על כל הטיולים הנחמדים שחברות הייטק עושות, אבל אכן נסענו לברצלונה. נסענו לברצלונה לכיף, ל... לשבוע קיק-אוף, לרבעוני. כן, לתחילת רבעון. האמת, גם די זול בברצלונה, יצא בסוף די זול במפתיע. בירה ביורו, לפני שמונה שנים הייתי שם כמה חודשים, הבירה עלתה יורו, מאז אני... כן, האוכל נורא זול, כן, האמת, ממליץ לכולם, מי ששוקל... איזה, איזה טיול רבעוני לעשות, שישקול טוב, יכול להיות שבישראל זה לא הכי זול, שימו לב, טיפ לאלופים. 
אז, אז, זה, אז זה המתכונת שכרגע בחרנו בה. יש עובדים שכנראה שזה לא יתאים להם, ואולי הם ימצאו דקה מחוץ, אבל זה בסדר, אני, ואני לגמרי מכבד את זה. אני חושב שזה מאוד תלוי בשלב שלך בחיים, מאוד חשוב בשאי, בשאיפות שלך. יש אנשים שרוצים שיהיה להם איזשהו home base בעיר, עם חברים, עם משפחה, שהם רואים את החברים, יוצאים את המבלות, והם גרים באיזושהי עיר. ואם אתה גר באיזשהו, באיזושהי עיר, ויש לך חברים בשכונה, ואנשים שאתה רואה אותם לעיתים תכופות, אז אתה גם אולי תרצה לעבוד בחברה שיש לה משרד בעיר, ויש לך חברים מעבודה, ואתה גם רוצה איתם לשתות אחרי עבודה, אולי, ועושה כל מיני דברים. וזה הלייפסטייל שאתה בוחר לעצמך. ויש אחרים, אנשים אחרים שהם רוצים להיות או נומדס, ונחיות בקרוון, שאני מקנא בהם מאוד, אני חושב שזה מגניב לגמרי. ויש כאלה שאולי חיים יותר בזוג, בפרוור, יותר מרוחק, והם פחות כזה עם קהילה של אנשים, של חברים סביבם. וזה גם בסדר גמור. מי שאוהב חיי קהילה, חיים עירוניים, חיים שהוא יוצא עם החברים שלו לחומוס ובירה, הוא גר במקום מסוים, אז אני חושב שיכול להיות שהוא גם יעדיף לעבוד בחברה שהיא אין פרסן. אגב, כן יש לנו מדיניות של שלושה חודשים עבודה מרחוק. מה זה אומר? זה אומר שלמרות שיש יומיים במשרד, ולמרות שיש את הקיקוף הרבעוני שנפגשים כולם, כל עובד שרוצה לעבוד שלושה חודשים מיפן, מוזמן. ואנחנו נתמוך בזה ונעודד את זה. אני בעצמי מתכוון <laughs> לנצל את זה כמה שיותר מהר, גם בשביל דוגמה אישית, וגם כי בא לי. Uh, זהו, זה, זה הבלנס שכרגע מצאנו, זה בטח ישתנה כל הזמן. בעצם כל הדיון הזה, בסופו של דבר, על מה הוא מדבר? על כסף. בסופו של דבר, אנחנו חברות, אנחנו צריכים, כאילו, כל חברה היא יחידה עסקית, שצריכה לדאוג בסופו של יום לשורת הרווח, ומה שיהיה נכון לשורת הרווח, זה בסופו של דבר מה שאנשים יעשו, מה שאני מאמין שיגדיל את שורת הרווח. <אח> אני גם יודעת, גם מג'ונו וגם, וגם מהפודקאסט באופן כללי, שלייצר תשתית של, תר... של תרבות ארגונית בריאה, של תקשורת בריאה, של פיתוח עובדים, זה דבר שהוא מצריך הרבה מאוד אפורט וקשב. נכון. <אח> מה ה-ROI של זה? איך אנחנו רואים את ההחזר? זו שאלה, שאלה מצוינת. אני, לחזק את דברייך, זה מצריך הרבה הקשבה. גם התערבויות שאתה עושה, שאתה כבר עושה שהתערבות, מעביר איזה מצגת, מעודד אנשים לפעול בדרך מסוימת, רבעון אחר כך, חצי מהאנשים שכחו. כלומר, זה מצריך constant reinforcement. כאילו, עשיתי מצגת, ואת יודעת, מאוד מאוד פומפוזי, יש פגישה שבועית בין מנהל לכל עובד, הסטנדרט הניהולי הזה. תשעה חודשים אחרי זה, אני מגלה שיש מנהלים שלא עושים את זה. אני אומר, רגע, מה זאת אומרת? אבל יש לנו סטנדרט ניהולי. ואז אומרים, מה יש לנו? כן, אתם לא צריכים את המצגת של סטנדרט הניהולי? אה, היה איזה מצגת באמת. מה, זה שהעברת אז בוויקלי? אני כזה, כן, כן, זה אתם אמורים לעשות את זה. אה, אנחנו ממש מצופים לעשות את זה? כן. אז צריך לעשות את זה reinforcement. שיש הרבה דרכים לעשות את זה. גם עם סקרים, נגיד. נגיד, שלחתי סקר לפני הקיקוף האחרון, כל מיני שאלות לעובדים, כל העובדים קיבלו את זה, וגם המנהלים קיבלו את השאלה. כשהמנהל רואה שהדבר הזה נשאל, אז הוא אומר, אה, רגע, אני מאוד עושה פגישת וואן וואן שבועית. אז דברים כאלה עוזרים קצת ל-reinforcement. לגבי ROI, יש כל מיני מדדים שהם יחסית פרקטיים למדוד שביעות רצון של עובדים בחברה. אחד מהם נקרא ENPS, למי שלא מכיר, דיברתם על זה פה פעם בפודקאסט? ממש בפרק לפני שני פרקים, דיברנו עם דנה שהיא אודי של קרביים, ככה דיברנו טיפ טיפה על סקרים. אני עפה על זה שאנחנו עושים פרק עם סיום, כי אני חושבת שאנחנו באמת מקבלים כאן איזושהי נקודת מבט כאילו סופר ייחודית, אז תן לנו את זה קצת על באמת על הסקרים. אוקיי, אז קודם כל פוסט סרוויז, זה עוד אמצעי שיש לך לקבל אינפורמציה על קצת מה קורה בשטח, ועל כל מיני בעיות ארגוניות שאולי מתרחשות לך מתחת לאף. אני אוהב שהפלס סרוויז שלנו הם קשורים ישירות לערכי החברה. נגיד, יש שאלות נורא כלליות שאתה יכול לשאול, כמו האם אתה מקבל תמיכה והזדמנות לפתח את הקריירה שלך בחברה? האם אתה, האם, האם אתה מרגיש שיש לך הזדמנות צמיחה בארגון? זו שאלה נורא נורא גנרית. אבל אני לוקח את השאלונים האלה, אני אשנה אותם, שזה יהיה קשור לדברים ארגוניים שבאמת יש אצלנו. אז למשל, אני אשאל, האם המנהל קיים איתך פגישת growth and wellness ברבעון האחרון, והאם דיברתם על ככה וככה וככה? ואז פתאום העובד רואה, וואלה, השאלה הזאת זה לא שאלה גנרית ששלפו איזה שאלון מאיזה בנק ושלחו אליי, אלא הם ממש מדברים פה על דברים של, ה, של החברה, על ערכי החברה, על מנגנונים שאני מכיר מהחברה. זה שזה אימפקט הרבה יותר אה, חשוב. אז יש את כל הנושא הזה של השאלונים. אה, השאלה שתמיד חוזרת לעצמה בכל שאלון זה שאלת ה-NPS, שאלה אומרת, האם הייתם ממליץ לחבר או קרוב משפחה לעבוד בחברה הזאת? אה, אנשים מדרגים את זה מ-0 ל-10, אנשי פרודקטים מיניהם בוודאי הכירו שיש עוד וריאציות של השאלה הזאת בהקשרים אחרים, אבל זו הוריאציה שנקראת ENPS, Employee Net Promoter Score, שהיא נועדה לראות האם החברה בעצם טובה, במירכאות. אז אנחנו כמובן עוקבים אחרי הדבר הזה. אני לא זוכר בדיוק את המספר, אני יכול לחזור אלייך אולי אחר כך מה קיבלנו ברבעון אחד, זה היה... אני מבינה מה התשובה שלך שזה היה גבוה, מעולה. זה היה גבוה, זה היה די גבוה, כן, זה היה ככה בטופ. ועוד ה-ROI שהוא, בוא נגיד, יותר כלכלי, זה הנושא של retention, employee retention. אם עובדים עוזבים, 
ולא רצית שהם יעזבו. יש עובדים שעוזבים בצורה, אני אקרא לזה בריאה. זאת אומרת, היה באמת איזושהי אה, בעיה של קוד סופית, הרבה פעמים הם עוזבים, לפעמים גם צריך באמת גם לפטר, אני לא, אני לא נגד פיטורין, אני לא חושב שצריך להתחייב לעובד בכל מחיר, לפעמים יש בעיות של קוד סופית, לפעמים יש אה, בעיות של פרפורמנס, ו- וחשוב גם שהצוות יראה שהמנהלים לא משלימים, לא עם בעיות פרפורמנס ולא עם בעיות קולצ'ר. כדי לחזק את האמונה שלהם בחברה ובתרבות הארגונית של החברה. גם עבור, עבור העובד הרבה פעמים, כאילו, לפעמים אתה מוציא את העובד מאיזה לופ שגם ככה לא בריא שהוא היה בו. נכון, נכון. כי אם באמת אתה נמצא ביחיד בצוות שאתה לא מתאים. מסכים לגמרי, מסכים לגמרי, כן. הרבה פעמים זה גם לטובת עובד. אז למרות שלפעמים זה שעובדים עוזבים, זה יכול להיות דבר טוב, אם יש עובד שאתה רוצה לשמר אותו והוא עוזב, זה דבר רע. וצריך לשאול טוב טוב, צריך לבדוק טוב מאוד מה קרה שם. אז ריטנשן טוב זה דבר שמרוויחים בין המון, כי העובד הוא כבר trained, obviously, לעשות את תפקידו, והוא כבר מאוד פרודקטיבי, והוא יכול לעבוד בתפקידים יותר בכירים. אנחנו החלטנו, למשל, שצוות ה-SDRים שלנו, שוב, אותם אנשי מכירות שהם יחסית ג'וניורים, החלטנו שאנחנו רוצים שהוא יהיה in-person ושהוא יהיה full-time, כי אמרנו, אנחנו נביא אנשי SDR טובים, משם יבואו ה-Customer Success Manager שלנו, משם יבואו ה-Solution Engineers שלנו, משם יבואו ה-Account Executive שלנו. והדבר הזה מתי מוכיח את עצמו בצורה יוצאת דופן. אתה יכול במקום זה להביא כל מיני AEs. האמת היא שזה הרבה יותר קשה, יותר תחרותי, אתה לא יודע מה אתה מקבל, יש לנו שכר יותר גבוה. ודווקא להביא אנשים ג'וניורים ולאמן אותם, זה לדעתי השקעה מאוד משתלמת. וגם לא פשוטה בכלל, בסופו של דבר, כאילו, אני אשאל אותך שאלה קשה, האם יום אחרי שגייסתם ראונד בי, אמרת, לא, אני עכשיו מגדל את העובדים לאט לאט ומפתח אותם, או שאמרת למגייסת, יאללה, זריז, זריז, אתמול אני צריך עוד 20 עובדים. אז המזל שלי הוא שהיו לי מספיק צלקות בשלבים מאוד מוקדמים של החברה. בשלב הממש מוקדם של החברה, גם אני ורועי היינו First Time Founders, הוא אמנם יזם סדרתי, אבל בטכנולוגיה הוא First Time Founder, אני הייתי First Time Founder, ועשינו הרבה טעויות היירינג. היה לנו, לנו סדרה של עובדים ראשונים, כל מיני אנשים שהצטרפו, שעשינו להם מעט מאוד בדיקות נאותות. אז היה לי מספיק צלקות מזה כדי לעשות תהליך היירינג מאוד 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 דקדקני, שגם בו צריך למעשה לאמן את המנהלים, צריך ללמד אותם. מה לשאול. למשל, דבר שאנחנו מאוד מקפידים עליו, זה לעשות מה שנקרא Live Assignment. מה זה Live Assignment? זה תרגיל שהמועמד מבצע מול הפרצוף שלך ברעיון, לא תרגיל בית. כי היו לנו מקרים שאנשים עשו תרגילי בית שהתברכו אחר כך כ... כאיזשהו זיוף, או שנעזרו בכל מיני אנשים. ובהתחלה המנהלים קצת נאבקו בזה. באו לי מעמודים שהגיעו לשלב רעיון סופי איתי. ואז אני מראיין את הרעיון, אני מסיים את הרעיון, ואז אני מדבר עם המנהל שעומד לקחות את הבן אדם, ואני אומר, טוב, ומה הוא עושה בלייב אסיימנט? אז הם אומרים לי, אה, הוא לא, הוא לא עשה לייב אסיימנט. אני כזה, מה זאת אומרת? לא, כי זה לתפקיד X, בתפקיד X אי אפשר לעשות לייב אסיימנט. אז אני כזה, מה זאת אומרת אי אפשר לעשות לייב אסיימנט? אז נגיד לעולם של אה, ניהול משרד אפילו, יש לנו מנהלת משרד ואקזקיוטיב אסיסטנט בארצות הברית, שאפילו אני לא הצלחתי לחשוב איזה תרגיל לייב לעשות לה, כאילו, התקשיתי לחשוב איך נעשה לזה תרגיל לייב. וה-Head of HR שלנו, אנטואלה, אמרה, טוב, בוא ניתן לנו אולי לכתוב תוכנית מעבר משרד, כי אנחנו, בדיוק, אנחנו גם בדיוק עברנו משרד לפני כן, שיתרון לתוכנית מעבר משרד, ותכתוב את זה מולנו. וואלה, זה היה מדהים. ראינו תוצאות כל כך שונות. אז למה אני מזכיר את כל הדבר הזה? כי למרות שגייסנו את ה-Round B, הייתי מאוד 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 על המשמר, בנוגע לאיכות של היירינג, וממש זה רמה של לחסום מנהלים, כי מנהלים הרבה פעמים יש להם הרבה רצון להגדיל את הצוות שלהם כמה שיותר מהר. הם לא חטפו את אותן צלקות, אין להם את אותן צלקות שיש לי ושיש לרועי, עובדים קודמים, והם בכלל לא, הם, יודעת, הם עושים בדיקת רפרנס, מתקשרים למעסיק קודם, הם לא יודעים בכלל מה לשאול, הם, הם רק רוצים להעביר את הבן אדם, אין להם שום מוטיבציה לחסום את הבן אדם. כאילו מעניין שנתת דווקא את הדוגמה על, על בדיקה שהיא מקצועית ברעיון עבודה, mm-hmm. ולא על הקטע הבין אישי. כאילו, mm-hmm. מעניין אותי מה עם הצלקות האלה ועל מה הן יושבות, אה, בשביל שאולי ככה נוכל שגם. להוציא מכאן איזה כמה, כמה טיפים. בטח. אז קודם כל, הסיסמה החלולה, Uh, hire slow, fire fast, היא ממשיכה להיות נכונה. וכמה שפאונדרים לא שומעים אותה, הם עדיין עושים את התעוזות, וגם אני עדיין עושה, אפילו היום אני עדיין עושה את התעוזות לפעמים, של, של, hire fast, של uh, לשכור אנשים uh, מהר מדי. אז אצלנו יש hiring standard, יש מסמך של hiring standard, שבאמת מתאר כל מיני דברים, החל מאיך לכתוב את הטור תפקיד, איך לעשות רעיון uh, מקצועי, איך לעשות את אותו live assignment, איך לשאול uh, גם שאלות שקשורות לקולצ'ר. אז uh, live assignment באמת הוא בעיניי הדרך הכי טובה לבדוק. מקצועית, מה שווה הבן אדם. אפשר לעשות כל דבר, אפשר לכתוב מאמר, אם זה בשיווק, כמובן אם זה בפיתוח הוא יכול לפתח, אם זה מישהו מעולם הפיננסים, אפשר לתת להם לעשות תרגיל באקסל. ומה שאתה רואה כשבן אדם לייב עושה את זה מולך, זה אין לזה, אין, לזה, אין לזה תחליף. וזה גם מאוד מכבד את הזמן של המועמד, כי מועמד יכול לבלות שמונה שעות בבית לעבודת תרגיל, 
במקום זה הוא מגיע לתרגיל לייב, ומבלה בסך הכל 45 דקות, אז זה גם חוסך לו המון זמן. אז תרגילי לייב אני ממליץ uh, בכל השאר. Um, דבר אחר שאנחנו עושים באובליגו זה שאלות של קולצ'ר. אז קודם כל יש לנו גם רעיון HR כמובן, אבל גם אני תמיד שואל כמה שאלות קולצ'ר גם ברעיון הסופי. אז למשל, יש לנו ערך בחברה שנקרא share mistakes proudly. share mistakes proudly זה אומר שכשאתה עושה טעויות, אתה מצפה ממך לדבר עליהן. Uh, כי האני מאמין שלנו שבארגון בריא, כל הזמן צריכות להיות חדשות על... צריכות להתקבל חדשות על אה, אה, טעויות שקרו. אם אני שומע שטעויות קרו באיזושהי מחלקה, אני רגוע. זה אומר שהם מתאמצים, שהם uh, thinking out of the box, שהם רצים מהר, ולכן הם מבצעים טעויות, והם גם כנראה לומדים מהם, והם גם, uh, וזה גם נותן איזשהו trust ו-transparency, כי נראה שהם מדברים עליהם. אם יש בן אדם או מחלקה שאני לא שומע כל הזמן רצף של טעויות שהם מבצעים, אני מתחיל לחשוד, אני אומר, טוב, או שהם לא עושים כלום, או שהם עושים טעויות אבל לא מספרים. אז משהו שם לא בסדר. אז לשמוע על טעויות זה ככה תמיד צפירת הרגעה. הם פרודוקטיבי מאוד. זה גם פרודוקטיבי. וזה כמובן עוזר לארגון ללמוד. אז למה אני מזכיר את זה? כי כל עובד שאני מראיין, אני מסביר לו את מה שהרגע הסברתי, על הערך של sharing mistakes probably, ואז אני שואל, אוקיי, האם את יכולה לספר לי על טעות שביצעת במקום עבודה קודם? ואז אתה רואה, אנשים, יש אנשים שזה בא להם מאוד בטבעיות, ומיד מדברים על טעות שהם עשו, ויש אנשים שפשוט מתפתלים בכיסא. היה אחד שאמר לי פעם, אני לא אשכח את זה. הוא היה מלצר באיזושהי מסעדה. אני אוהב... אנשים מהסרוויס אינדסטרי, להביא אותם לסיילס, זה בעיניי אחד הדברים המוצלחים. אז הוא דיבר איתי על טעות שהוא עשה. מה הייתה הטעות? שימי לב. אחד המלצרים במסעדה לא הביא נכון את ההזמנה של הלקוח, ובטעות הוציא לו מנה שיש בה אגוזים. ואותו מועמד שדיבר איתי, הוא זיהה. שהמנה יוצאת אל השולחן של הלקוח, והוא כבר הכיר את הלקוח, כי זה לקוח קבוע, והוא רץ, רץ, רץ לשולחן של הלקוח, וממש חטף את הצלחת מהיד שלו, ובעצם הציל את חייו ברגע האחרון. זה היה הטעות שהוא חלק איתי. זה היה טעות שהוא חלק איתי. אז אמרתי לו, אוקיי, יש לך אולי עוד טעות שתרצה לחלוק איתי? יש אנשים שהם פשוט לא מצליחים. כן, זה גם הרבה תולדה של תרבות ארגונית, אני מאמינה. כלומר, זה אפילו עבודה פנימית שלנו עם עצמנו. Okay. אפילו אנשים בבין אישי, בינם לבין עצמם, לדעת להודות בטעויות שעשיתי, להכיר בהם, וכאילו to embrace it, לא לפחד מהם. אז במקום עבודה, זה, זה גם, זה, זה אתגר כזה. נכון. אבל... גם שם, אגב, דוגמה אישית, זה הדבר הכי חשוב. אז לערך הזה של share mistakes proud, יש לו איזשהו סרמוני בצידו. בפגישה השבועית של ה-all hand של החברה, ובפגישת הלידרשיפ השבועי, ולמעשה בכל פגישת צוות בחברה, יש שני שקפים שחוזרים על עצמם. שקף ראשון זה celebrate the small wins, השקף השני זה share mistakes proudly, ואנשים כותבים על טעויות שהם עשו. בפגישות all hands, אני ורועי מאוד משתדלים, כמה שאפשר, לשים טעויות של עצמנו שיופיעו שם בשקף, כדי שעובדים יראו שהמנהלים שלהם והמנהיגים שלהם מדברים על טעויות. אם הם לא יראו את זה, הם לא יעשו את זה בעצמם. נראה לי זה הנקודה, כאילו ממש זאת הנקודה, אם, אם אנשים לא יראו את זה, הם לא יעשו את זה בעצמם. והייתי אומרת שכאילו העובדים הם אלה שסופגים יותר, ואתה זה שצריך בעצם להוציא יותר. וזה כל הזמן איזושהי עבודה כזאת, ביני לבין עצמי, מה עשיתי, איך זה נשמע, איך זה נראה ולאן זה מוביל. זאת, כן. זה נראה לי איזו רפלקציה כזאת קבועה שגם מנהלים ומנהלים בכירים צריכים לעשות עם עצמם. זה ממש מדהים, לפעמים עובד יכול לשאול אותי שאלה הכי פשוטה בעולם, הוא שולח לי איזה משהו בסלק, הוא אומר לי, בוא נקבע על זה פגישה, הייתי רוצה לקבוע איתך פגישה, 30 דקות לזה בשבוע הבא. ואז אני מוצא את עצמי ממש בוהה בזה, 10 דקות, לנסות לחשוב מה התשובה הנכונה. כי היה שם איזה משהו, נגיד הוא סוג של, לא משנה, נגיד עקף את המנהל שלו למשל. פנה רצה לדבר איתי על משהו בלי המנהל, ואז אני אומר, אוקיי. אם אני אומר למנהל שהוא פנה אליי, או לא אומר שהוא פנה אליי, אם אני מבקש ממנו לקבוע את הפגישה לשלושתנו. האם אני אומר לו, תשמע, בוא נדבר על הנושא הזה קודם בסלאק, בפורום יותר רחב, ואחרי זה אם יוותרו לך עוד דברים, אבל אני גם לא רוצה שהוא ירגיש שאני לא מוכן להיפגש טוב, מנפלף טוב, ולא מקדיש לו זמן. להפך, אני שמח על ההזדמנות להקדיש זמן. אז uh, פתאום אתה מוצא את עצמך בסיטואציות כאלה, שאתה חושב, אוקיי, ניהולית וערכית, וכל הדברים האלה, איך אני צריך להגיב פה כדי לא, לא לעשות איזה נזק. דברים נורא נורא קטנים, וכל הזמן באמת צריך, uh, כמו שאתה אומר, לא לעשות נזק, או איך לעשות טוב. כן, אתה רואה את זה כאילו במשקפיים אחרים פתאום. כן. לגמרי. איזה טיפ אתה יכול לתת אם יש אה, אה, מנהל או מנהלת שמאזינים לנו עכשיו אה, ורוצים להיות יותר טובים בתפקיד שלהם? נהנים, אוהבים את הניהול, רוצים להיות יותר טובים. איזה טיפ אתה רוצה לתת להם? אני חושב שהכל מתחיל בתקשורת ובלעשות אה, one-on-one שבועי עם העובדים שלכם. one-on-one, לא פגישת צוות שבועית, פגישת one-on-one. שהיא אישית, לא מקצועית. על מה היא מדברת? היא יכולה להיות גם מקצועית, היא יכולה להיות גם מקצועית, כי שבועית זה יחסית אדירות גבוהה. 
חוץ מזה, הייתי ממליץ פעם בכמה זמן, עדיף שיהיה לזה לוז מסודר וכו', לעשות פגישה יותר עמוקה ולבקש מאנשים להתכונן אליה. למשל, נגיד שאני קובע פגישת פידבק עם עובד, ואני אומר לו, תשמע, בוא נעשה פגישה ככה וככה ואני אתן לך פידבק. או אנחנו ניתן לך את השני פידבק. אז זה איזשהו level אחד, כבר אתה אומר לו שיהיה פגישה על פידבק, אולי הוא קצת מתכונן לפחות מנטלית. שלב הבא זה להגיד לעובד, ואני מבקש שתתכונן אליה, ושתכתוב על פתק כמה דברים לפני הפגישה. תכין כמה דברים, תרשום אותם. אם לא נעים לך אלקטרונית, אז תרשום אותם על, על, על פתק, ותבוא לפגישה מוכן, וגם אני אעשה אותו דבר. ואם את אומרת לאנשים להתכונן לפגישת פידבק, הדברים שהם מוציאים החוצה, זה פשוט אי אפשר להאמין. זה שמיים וארץ. אתה יכול בסבב אחד כזה בחברה, שאתה נפגש עם כולם, עם החברה עוד קטנה, ולבקש להם להתכונן ולתת לעבוד עם קואוצ'ים, כל קואוצ'י ילמד אתכם משהו אחר, אבל כשאני אומר קואוצ'ים, אני מתכוון אקזקיוטיב קואוצ', כן, לא, לא דיאטה וכאלה, למרות שזה mm-hmm. מצוין. אז פעם ראשונה שעשיתי כזה סבב, בעצת הקואוצ' שלי דאז, הוא אמר לי, תבקש ממני להתכונן לפגישת הפידבק, תראה שהם יגידו לך דברים הרבה יותר משמעותיים. עבדתי על כל חברה, כמות הפידבק שקיבלתי, זה היה פשוט, אי אפשר, זה ממש היה חגיגה, כאילו, פשוט הייתי עם דמעות של התרגשות בעיניים, מה הדברים שאני שמעתי, ופתאום הדרך קדימה נראתה לי נורא ברורה, כי גם, אתה, אתה פתאום מבין מה צריך לעשות, אתה מזהה פתאום את הדפוסים, אתה רואה הרבה אנשים מתלוננים בעצם על אותו דבר. אז הייתי אומר שזה בבסיס, פשוט לתקשר עם אנשים, לנסות to elicit פידבק מהעובדים שלכם, ו- ולפעול לפי הפידבק. זה די קל בעצם. ההשלמה בסוף היא הכרחית, כי בעצם לגרום לעובדים להיות, כאילו, לשמוע עובדים ו- ו- ולהקשיב להם, זה לא שווה כלום בטווח הארוך אם אתה לא פועל, ואם אתה נכון. לא רספונסיבי לדברים האלה. אז נכון, הם צריכים לראות פעולה מצוית. גם, כן. הם צריכים לראות את הפעולה. כן. ממש. טוב, עמרי, ככה עבר הזמן. על מה דיברנו? דיברנו על פרודקטיביות. דיברנו על הג'רני שלך, ועל זה שאתה, לא, לא נגענו כמעט בזה שאתה מנהל סטארט-אפ עם אח שלך, שזה סופר מעניין אולי לפרק הבא. <laughs> Uh, דיברנו על, uh, על איך אנחנו מייצרים תרבות שעובדים uh, לא מפחדים uh, לטעות בה, uh, על כמה שדוגמה אישית זה חשוב בתוך הדבר הזה, ובמיוחד, uh, וכלומר, מה שלא יורד מהנהלה, אז כנראה שסביר להניח שהוא לא יחלחל לתוך הצוות, על האחריות האישית שיש לכל מנהל ומנהלת, בעצם בכל הזמן לחשוב ולהבין איך אני, איזה תגובות אני עושה ומה יהיה האימפקט שלהם בהמשך. Uh, אפילו ממש בהתחלה דיברנו על זה שצריך להיות הליינד, וכמה ליימנד זה משהו שמי, שמייצר... את המרחב ואת המקום, והוא לא... הרבה אנשים חושבים שכאילו לא צריך לדבר יותר מדי, ולא צריך להיות רשמיים יותר מדי, ואנחנו לא קורפרט, אבל בסופו של דבר, ברגע שאתה נותן את כל המידע בהתחלה, לפני שיוצאים למשימה, אז אתה מבטיח את זה שהעובד שלך יהיה חופשי, כי הוא יוכל להפעיל שיקול דעת, כי יש לו את המידע. נשמע לי אדיר, נשמע וואו, לי אדיר. תקשיבי, את מסכמת את הדברים? זה משהו. את כל כך הרבה יותר אלקוונט ממני בתיאור הדברים. הנה, אתה עכשיו, אתה עכשיו גם עושה לי את זה, אני רואה, אני מרגישה אותך, אני מרגישה את הווייבים של הפיתוח עובדים. כן, כן. עמרי, תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה, יהודית. יאללה, עד הפעם הבאה. לגמרי. זה היה פרק נוסף של Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא קריירה ופיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחרי ערוץ היוטיוב שלנו. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, אנשים ששווה לארח, או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, תתחברו אליי בלינקדין ובואו נדבר על זה. תודה רבה להדס פקטור, מנהלת התוכן, ולרפאי לנדס על העריכה. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.